。在中印边境战争中，印度被中国吊打后，美国为何不敢出兵帮忙？中国又是如何用32天的时间将印军打得溃不成军，让他们做了59年的噩梦呢？争端的起因，故事还要从中印边境上一条从来没有正式划定过的边境线说起。中印边境由这一条长达两千公里的边境线，分别为东、中、西三段。虽然双方从未正式划定，但却在历史上一直遵守这一传统习惯。当年在报刊书籍中一直称这条线为“传统习惯线”，可后来英国在印度开始殖民统治之后，对于中印边境线，英国殖民者直接单方面的。对中国西南部边境线进行了重新划分，这也就形成了约翰逊线和麦克马洪线。英国殖民者划定的这两条线，直接将长期属于中国的约 12.5 万平方公里的领土划入了英属印度的管控之中。对于英国单方面的划定，我国一致认为他们这个决定是无效的，并且也未在相关的文件上签字。可在之后英国出版的地图中。直接将原本属于中国的 12.5 万平方公里土地标注成是印度的了，而这也为将来的中印战争埋下了祸根。1947年，印度宣布独立，而代理印度独立的人正是尼赫鲁。不过，虽然印度从英国的殖民统治中独立出来，但尼赫鲁的思想和英国还是保持着高度一致，并且这时刚独立的印度似乎被胜利冲昏了头脑。他们自认为印度在亚洲已然称霸，没有任何国家是他们的对手，所以尼赫鲁认为英国当时在亚洲所持有的权利，如今的印度是有实力继承的，其中就包括麦克马红线。所以在印度刚独立的那几年，尼赫鲁放任国民不管，宁愿他们饿肚子，也要全力发展军事武器。所以在那几年，印度的军事实力确实增长了不少，这样就导致尼赫鲁过于膨胀。在之后，更是惹上了中国这个大家伙。1949年10月1日，中华人民共和国正式成立了。随后，新疆宣布和平起义，解放军在进入新疆之后，自然而然地接管了中印西段的边界，其中就包括阿克塞钦地区。这个地方的位置对于中国来说非常重要，因为阿克塞钦地区是新疆和西藏的连接点。而这个地方从清朝开始就已经隶属中国所有了。而英国当年为了阻止西藏和新疆之间有过多的联系，直接将阿克塞钦地区划给了印度。但在新疆解放之后，我国又重新控制了这个地区。而除了英国曾针对我国以外，在新中国成立之后，印度更是加以阻拦我国全面解放。我国解放完新疆以后，就轮到西藏这个地方。可就在我军努力解放西藏的时候，印度却在背后偷摸摸地放冷箭。他们向那些抵抗解放的本土贵族提供武器装备，可即使这样，在中国强大的实力和民心所向中， 1 9 5 1年5月23日，西藏也得到了全面解放。这时，中印边境线地中段也回归到了我国。当新疆和西藏完全解放后，英国曾经单方面所使用的不平等条约也只剩下了麦克马红线了。印度的疯狂挑衅。也就是在这时，印度看出我国出兵支援朝鲜打仗的时机，趁机派兵侵入藏南地区，并非法占领了藏南的重镇旺达，直扑麦克马红线。可我国这时正是朝鲜战争的原因，所以选择暂时搁置这一问题，等朝鲜战争结束以后再解决中印边境的事宜。可让人没想到的是，我国的这一决定让印度方面认为是中国在示弱，所以他们在这期间一直企图扰乱我国西藏的稳定发展。1951年10月，印度利用直升机侵略了落于，并且再次强行建立了兵营。一直到1954年，印度共侵占中国领土约9万平方公里，再加上印度背后有美国和英国的大力支持，所以尼赫鲁有恃无恐，并且还准备占据更多中国的领土作为下一战略目标。而对于印度的侵略问题，一开始我国试图通过和平谈判来解决问题，可印度却让中国的忍让。当成他们进攻的筹码。1 9 5 9年8月到10月，印度军队在中印边境的东段和西段制造多起杀伤中国边防部队的恶性事件，随后还带人继续前进挑衅。当毛主席得知中印边境冲突的具体情况后，气得把杯子都摔了。但为了中国来之不易的和平，毛主席最终还是心平气和地建议，中印双方武装人员各自退后若干公里。形成一个只许民政人员照旧管理的无枪地带，以免发生直接的武装冲突。为避免大局，中国解放军首先回撤，以作诚意。可印度方面却毅然决然地拒绝了这一请求。随后
。周总理又出面建议两国的军队以实际控制线为准，双方后撤20公里，维持和平，并呼吁尼赫鲁通过谈判来解决这一问题。最后，我国又主动向后撤退20公里，以表和平的诚意。但印度方面还是拒绝了，甚至还提出了一个更加过分的要求。尼赫鲁狂妄地向中国提出，银塘将原本属于中国的 12.5 万平方公里的边境领土送给印度当礼物。面对这样的无理要求，我国自然是不可能同意的。而印度一边提出无理的要求，一边偷偷摸摸地在中印边境部署军事据点。从1961年开始，英军就不停地在中印边境的中国境内设立重要的军事据点。尼赫鲁还特意让记者将此事公布于印度。此事一经传开，瞬间在印度本土引起了全民的好战情绪。面对印度的疯狂挑衅，我国在1962年9月17日发出了严厉的外交谴责，并通过《人民日报》表示：印度如果妄图继续通过武力扩张领土，我国边防部队将坚决实行自卫，由此产生的一切后果，必须由印方承担全部责任。但中国依然希望印度能够迷途知返，认清现实。到了1962年10月，尼赫鲁更是在新德里宣布，要把中国军队从印军侵占的中国领土上清除掉。尼赫鲁的这番话给了印军极大的自信，随后他们就在中印边境的东段部署了 1.6 万的兵力。10月17 18 2两日，入侵的印军在东段和西段边境线上，突然向中国边防部队进行了大规模的炮火攻击。随后，中国政府为了保卫国家领土的安全，创造中印边境问题谈判的解决条件，中国政府决定对非法入侵的印军进行反击。自此，震惊世界的中印战争开始了。其实从表面上来看，印军入侵中国是领土问题。但如果透过现象看本质，我们会发现，印度的目的绝非侵占中国领土这么简单。印度的真实目的，当时印度在美国和英国的支持下，刚在东南亚地区打败了巴基斯坦，以极大的优势打败了葡萄牙的殖民势力。接连胜利的战争，让印度从上到下都自以为自己的军事实力已经是天下第一。在这样的情绪下，印度很快将下一个目标锁定在了中国身上。尼赫鲁也不是一个莽撞之人，他首先派出了一个侦察小队，仔细打探中国的情况，以便决定要不要入侵中国。印度的侦察人员没多久就给尼赫鲁带来了中国的近况：中国现在处于内忧外患的情况，内部的新中国百废待兴，一切都在为发展经济做努力，而外部则已被以美国为首的西方国家鼓励。尼赫鲁在听到这一情况后，立刻认为这是他们的一次机会，并且这时美英还在背后支持着印度，所以他决定向中国出手。尼赫鲁想得很远，战争还未开始，他就已经想到了，如果自己取胜，印度将有可能成为南亚霸主，到时候自己就是最大的赢家。尼赫鲁越想越兴奋，随即就在1962年，悍然对中国边防部队发起了进攻。一个月结束的战斗。面对印度的疯狂挑衅行为，在1962年10月18日，毛主席在中南海召开紧急会议，确定了对印军实施自卫反击作战的决策。1962年10月20日，我国被迫开始自卫反击作战。我军做出的第一个打击目标就是克杰朗地区的印军王牌部队第七旅。随后，中国解放军采取两翼开刀、侧后迂回、分割包围、各个歼灭的战法。集中主要兵力，向印军第七旅左右两翼发起攻击。仅仅两天之后，印军的王牌军队就被我军全歼，并且解放军还俘获了第七旅的指挥官。随后的战役也都很轻松。中国人民解放军在整场对印自卫反击战中，几乎就没有什么太大的压力。战至10月28日，我军已经成功清除入侵中国境内的37个印军据点。周总理在中印战争爆发之后，曾两次致函尼赫鲁。希望双方通过和平解决中印边境的领土争端问题，可尼赫鲁却再次拒绝了这一和平建议，并且他们积极向美国求助，想要在接下来的战争中用先进的武器，一雪前耻。1962年11月3日，美国总统肯尼迪亲自向尼赫鲁写了一封信，上面写道：“美国会给予印度10亿美元的军事援助。”次日。美国所承诺的军事援助，在大批量的运输机下分别到达了印度境内和前线，这让尼赫鲁的信心再次大增。随即，在11月13日，印度考尔中将带人来到中印边境最东处的瓦弄战区，随即指挥部队在11月14日向中国军队再次发动攻击。由于那天是尼赫鲁的生日，考尔中将想用一场胜利作为尼赫鲁的寿礼送给他。
。但让所有燕军没想到的是，这一决定直接让他们做了59年的噩梦。11月14日，燕军第十一旅向我军控制的06号高地发起攻击，双方连续激战了一个昼夜。可燕军不但没有攻下我军阵地，反而被解放军打得满地找牙，并突破了他们的防御阵地。卡尔见势不妙，便下令撤退。解放军见此机会，哪能放过？随后就对印度撤退的部队穷追猛打。没多久，印军的第十一旅就被我军全歼。在随后的对印战争中，我军势如破竹，十九日攻占了邦迪拉，二十一日先后收复了西山口到邦迪拉地区的全部印军据点。同日，中国政府发表声明，宣布中国边防部队在中印边境全线停火后撤，并且。后撤至1959年11月7日，中印双方实际控制线中国一侧20公里以北地区。随后，中国政府又向印度政府交还了缴获的大批武器装备，释放了 3,900 名印军俘虏。中印这次的边境战争只持续了一个多月，但这场战争却让印度做了59年的噩梦。此战震惊了世界，因为中国在宣布停火后撤的时候，明明是全面压制着印军，但中国却依然选择后撤。这在全世界还是第一次。不过，此战也从侧面证明，中国是爱好和平的民族，中国人民是爱好和平的人民。但让人奇怪的是，明明在这场战争的背后有美国的身影，那么印度被中国吊打之后，美国为何不敢出兵呢？美国不敢出兵的原因，当年古巴导弹危机开始的时间是1962年10月15日。而我国决定正式展开对印自卫反击战的时间是同年10月18日，而古巴导弹危机在10月28日正式宣布结束。我国于11月21日也正式宣布从印度全面撤退。从时间上来看，难道真的有这么巧合吗？实则不然。其实，这全是我国领导人经过深思熟虑后做的决定。虽然美国支持印度，但当时他们还有更重要的事情，根本没空出兵帮印度。中国对应自卫反击战的战场一直在西藏的高山海拔上进行，在如此缺氧又寒冷的环境下，士兵是很难在这里展开作战的。所以，即使美军有先进的武器装备，他们也明白出兵这里肯定会付出惨痛的代价。因此，美军并未出兵帮印度。我们从各种资料中都能查阅到，中印战争时，美军向印军提供了大量的武器装备，但他们并未出动一兵一卒，这是因为他们刚经历过朝鲜战争不久。到现在还依稀记得中国志愿军战力之恐怖，所以美国不敢出兵帮印度。那么这场战争对印度造成了什么影响呢？对印度的影响可以说，对印自卫反击战到头来，印度成为了最大的输家。从某种角度上来说， 1 9 6 2年的那场战争近乎断了印度的国运。自从中印之战结束之后，尼赫鲁在印度政坛的地位可谓是一落千丈。而随着尼赫鲁时代的落幕，印度经济从此一蹶不振，最终他们沦为了落后又贫穷的三流国家，再也难以与中国一争高下。总结：中印边境战争的规模虽然不是很大，但在中国历史上的意义却异常沉重。中国边防部队在党的领导和指挥下，发挥出了一不怕苦，二不怕死的革命精神。中国解放军最终以较小的代价取得了重大的胜利。并且成功驱逐了非法入侵的印军，坚决维护了中国领土的安全，这让全世界看到了一个崛起的东方巨龙应有的姿态与自尊。